concurso de Blanca Guerra, la adultera más deseada, Lourdes Mujía, en la música, Jesse Joy, la espectacular Carla Gómez, la banda de Martín Sobrino y los dueños del segundo piso, desde el estudio verde y oro de la XW, y ahora que la con ustedes, el verdadero padre de luz. Si, si, si gustas sentarte... Más cerquito de ti. Sí, porque la verdad es que si gustas sentarte hasta allá no hay problema. Yo... ¿Sabes por qué? por qué? Yo siento que ya cada vez eres más seductor. Ah, ¿Sí o no? Sí. Sí, es verdad. Yo cuando llegué aquí, me recibe René y yo dije, ¿cuánto me tardé en venir? Qué bueno, porque ya tiene una actitud de seductor verdaderamente. Que yo dije, vámonos al camerino, baby. ¿Blanca? Sí. ¿Es en serio? ¿Sí o no? Esta barbita que tiene y ¿verdad? toda esta actitud. Sí, es, es padrísimo porque además mientras más tiempo pasa, más seductor se va volviendo uno y, y más disfuncional tiene uno también. Eso sí, eso sí. No, eso no, no lo voy a comprobar. ¿eh? No, 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 no. Al revés, ¿sabes? No. A, que, al revés, a ver, que Blanca. se apunte. Levante no, la mano. No, no, sí, es al revés. De verdad, de verdad, es completamente... No me quiero revés. arriesgar, René. No, no me arri quiero arriesgar. No, no te arriesgues. Mira Prefiero lo que, le pasó. Mira lo que le pasó a Charlie Sheen. O sea, no, 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 muy mal. Y a la que le escribió, sí. todavía está muy desinformada. Blanca, la, las, las últimas veces que habíamos estado platicando, creo que hasta nos habíamos como peleado un poco, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, tú y yo. ¿En dónde? Pues mira, nos habíamos peleado, eh, por ejemplo, cuando fuiste... Porque no te traje un libro. No, no, no. Cuando, te había prometido. Cuando estuviste haciendo tu trabajo de directora de la Academia de Ciencias y Artes en Aquí nos peleamos. Nos peleamos aquí, nos peleamos en el radio, nos peleamos Por en todas Por eso partes. ya Pero dejé qué bueno muy que... buenas manos la sí, presidencia ya, de la Academia. Ya, 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 ya otra vez, actriz, sí, otra vez, soy libre. ¿Por qué te metiste a eso? Ese es un puesto ah, político. Ah, no, porque eso, no, es una maravilla. La verdad fue una gran experiencia, fue una experiencia muy divertida, muy comprometida de mi parte hacia el cine, porque... El cine nacional está pasando un momento muy importante y yo llegué a, a posicionar mejor esta academia y a hacer uh, del conocimiento del público lo importante que es ganar un Ariel. Entonces, eso fue muy importante. Y pelear por, la, por el mayor porcentaje de pantallas en, en este, en, con los distribuidores y los exhibidores para nuestro cine. Es un trabajo que se tiene que hacer y va a ser un, pero mira, un, un proceso largo, pero, 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 te pero te pones, efectivo. Te pones en el ojo del huracán, o sea, o sea, eh, Carmen Salinas, otra actriz que es muy querida y muy divertida. Y siempre Hombre, no, 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 no de tiene nada que la... ver con Es política, eso. Blanca, eso es política, esos puestos son políticos. Sí, pero Directora la, la política academia... que se hace de este lado, de, 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 en protección, de, para proteger al cine, para, para que la gente conozca verdaderamente el, lo valioso que es ver el cine en pantalla grande, y nuestro cine sobre todo, porque es con, que, con el que nos podemos identificar de, ma, fácilmente y, y con mayor profundidad, eh, creo que es distinto a, a lo que hacer una diputada o un senador o no bueno, sé, tú, yo, tú, es un, un, un puesto a... como servidores públicos y eso no es la presidencia de la academia de ninguna manera. Un poquito sí, un poquito. Un poquito porque un poquito. bueno, tienes que a, hablar con la gente que tiene esos puestos políticos para que, como por ejemplo la Comisión de Cultura pues sí. de la Cámara de Diputados, pues sí. para que entiendan lo importante que es apoyar una academia mexicana de eh, cine. Pero bueno, pues te... pero bueno, bueno, eso se me dio facilísimo y la gente escuchó, entendió y nos apoyó. Y eso lo agradezco mucho. Te felicito porque sobreviviste. O sea, fue, no, de verdad, de verdad es muy difícil. Sí, y no, y además con muchísimas gratificaciones, la verdad, en el sentido de, de satisfacciones por mi trabajo, la verdad. Y ahora que regresas a tu trabajo de actriz... 
¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyecto de ah, cine bueno, traes? ¿Qué bueno. proyecto de televisión? Sé que le estás haciendo teatro, pero... Eh, es un ¿a, trabajo... ¿a qué vas ahora? Es, no, bueno, regreso a mi quehacer profesional, uh -huh. porque la verdad es que cuando... Yo no puedo, me declaro incapacitada para hacer dos cosas que me importan al mismo tiempo. Y la academia, la presidencia de la academia me, me exigía muchísimo tiempo, muchísima atención, muchísima eh, calidad de trabajo. Y, y con mi quehacer profesional también bien, entonces tengo que hacer este, elegir entre una y otra ya, digo... me, ya terminé eso, uh -huh. ahora me dedico 100% a mi quehacer además tú decías hace rato quiéranse Quírense, bueno, y una de las actividades que hace uno cuando se quiere es ser, le, eh, ser leal a la actividad que uno decidió hacer en la vida y para toda la gente que, que da, también quererse es nutrirse de otros elementos, de otros ingredientes como son la oferta cultural que hay en este país y en esta ocasión vengo a invitarlos a ver La Gaviota de Chekhov. Es una, es una obra, obra de teatro, de teatro. Anton Shehov, Anton ruso, Shehov, ruso. Que por cierto, este, si, si ven eso, y, y ustedes chamacos que nada más están en las redes sociales todo el día y que ya no saben nada de nada y nada les importa y pasan de panzazo y ya son ninis y todo eso. Este, eh, Shehov, ver a Shehov es ver la tragedia moderna, ¿no? Que es, es el precursor de la dramaturgia moderna, ciertamente. Que es cuando, cuando la tragedia radica no en morirte, sino en seguir vivo. O sea, los personajes no se mueren, sino que tienen que seguir vivos son una realidad asfixiante. Están, exactamente, son personas, son personas, son... La dramaturgia moderna habla de personas, de la gente, de, 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 con los que te identificas también. Pero si es angustiante lo de Shehov, de pronto, es si dices esos personajes, pero... ojalá y ya mejor se los lleve eh, Juan del Oro y ya se, se deshaga de ellos, porque... No, porque finalmente es para eso sirven, para reflejarte ahí, para ver eso y... El verdaderamente tratar de que no te suceda. ¿A tu personaje qué le pasa? Mi personaje es una una gran actriz, una actriz que está en, en el en, bueno, que vivió el esplendor y ahora está ya en esa pelea con las nuevas generaciones, con las nuevas nuevas propuestas teatrales y, y entonces tiene eso en su en, la, en el quehacer profesional y en la parte eh, ya familiar personal, pues es una mujer que tiene grandes problemas con, con, con su hijo. Entonces, Vivió el esplendor de la Rusia zarista, además. O claro, sea, era porque Chekhov como... qué hace también, pues son, son de alguna manera en todas sus historias se refleja esa, esa Rusia zarista. Entonces es el final de un imperio y, es, claro. y el principio de la revolución bolchevique. Y entonces eh, todos los que pensaban que eran así monárquicos y no sé qué, de pronto se quedan sin nada y es una generación de muchísimo dolor. Pero, y, y entonces tu personaje es esta actriz y pues ¿quién es, te acompaña en el, en el elenco? Eh, son... son eh... Diez actores son gente... Mira, también una de las cosas que a mí me gusta es trabajar con los jóvenes, a, acercarme a, a esas nuevas eh, formas de ver el teatro, a esas otra perspectiva de, de lo que es la puesta en escena. Como Diego del Río, que es el director, que tiene 28 años y es un director... Pero ese muy fue el que dirigió el chofer y la señora Daisy. Y ha, ha dirigido otras sí, sí, también. Sí, sí, pero lo hizo muy bien. Class, también. Ah, hizo también Wit, que se acaban de hacer con... con con Paloma Wildrich, que era una, una cosa bastante dolorosa. Ese también. muchachito ya Tiene está dirigiendo sí, ya a muchas actrices ha grandes. Ha hecho varias cosas. Y estos son, está Odiseo Bichir, okay. que es este, pues un actor experimentado, hace mi hermano, y está uh, un director muy bueno que ahora está, de un tiempo acá ha estado haciendo como, como ya un trabajo de actor, como, acto, como en, traba, en distintas obras, como actor ha trabajado. Eh, es este. Um, Mauricio García Lozano, no sé si lo ubicas. ¿En qué teatro estás montando esto? Vamos a estar en el foro Shakespeare, okay. que empieza la, la temporada el 11 de, de diciembre, okay. y vamos a estar todos los días, ¿eh? así que no tienen pretexto, de lunes a domingo. Señor. ¿Tanto así? De lunes a domingo, porque yo creo que es... Mira, una de las cosas que me, 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 me atraían de, la, de, de hacer esta, este proyecto era porque íbamos a estar todo un mes haciendo todos los días la obra. ¿Tú como actriz? No, porque siempre nos andan arrinconando. Un día a la semana, tres días a la semana, no me niego. De martes a domingo, cuando yo empecé, era, eh, eran las temporadas de teatro. Ahora vamos a estar todos los días, así que vengan al foro Shakespeare ¿Tú, tú, a partir del 11 de diciembre. Tú como actriz ya haces lo que quieres, ¿verdad? O sea, sí. si yo, por ejemplo, sí, sí. como director, te digo a ti, odio, ¿puedes instantáneamente tener odio? 
No, instantáneamente no. Se tiene que trabajar. Todo, hay un, todo un proceso. <risa> hay un trabajo que se tiene que hacer en la... ¿O qué? <risa> ¿Quieres que te odie en este momento? No lo vas a lograr. <risa> Yo no puedo odiarlo. ¿Ustedes sí? Claro que no. <risa> Risa. A ver, acompáñenme. A las tres, risa, pero carcajada, ¿eh? Una, dos, tres. <risa> ¿Viste qué bien? Todos pueden. Todos podemos. Entonces, nada más falta que, bueno, que se pueda. Llanto. Pongan... Ah, no, 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 no. Hay no, quien eso dice no que el llanto es muy fácil. A ver. Es posible. Yo no, yo no podría. ¿Tú podrías? <risa> yo no. O sea, si estamos, necesitas la motivación. porque Claro. También... René, ¿qué, ¿qué es lo que se hace cuando empiezas a hacer, cuando planeas un proyecto de teatro? O del que sea, de cine, de, de televisión incluso. Eh, ¿Qué haces? Estudias lo que vas a trabajar. Hay un proceso. Proceso de, de trabajo de mesa, de entender lo que está ahí escrito, de, de entender a tu personaje y la relación con todos entonces, los demás si personajes. Pudieras... Y entonces sí puedes significar Pero, las hay, cosas hay, y darle tus Blanca, emociones. Dice que va... Así se hace el trabajo. Blanca, hay quien, ¿ves? Hay, hay quien dice que vas a hacer el remake de Lazos de Amor, que es una telenovela. Yo no, Angeli Nesma. Ah, ok, pero vas a estar ahí. Yo, este, me han invitado a hacer... Ok, el ahora, personaje. ahí en la televisión de pronto te ponen una cámara y tienes que llorar en ese momento. Claro, pero ya sabes de qué se trata, te dan 80 capítulos para que tú leas antes de empezar a trabajar y ya sabes de te qué se trata y por eres, qué estás tú llorando. Tú guerra, tú puedes realmente ¿Ya? mover tus emociones como a ti se te pegue la gana. Tú puedes poner una cámara y decir llanto y sí, ¿cuánto tiempo te tardas de que va a empezar la escena a que la logras y llegas y estás llorando en, en, en escena? Bueno, mira, afortunadamente, eh, todas las personas reaccionamos de muy distinta manera. Entonces, cuando ahí dice, a menos que llegue el personaje y te diga, ya no llores, deja de llorar. Bueno, a lo mejor sí tienes que hacer un esfuerzo y una concentración y empezar a trabajar tu emoción para prestársela a tu personaje y esa circunstancia. Vez... Y entender esas circunstancias y entonces te surge el llanto. Vez... Pero a veces no se tiene por qué llorar, aunque diga ahí que llora. ¿Alguna ¿no? vez has llorado o... con un novio como para que sienta feo? Ah, no... No, no ando de mentirosilla por ahí, ni ni nada. No, o sea, tampoco. las grandes actrices pueden llegar y de repente de, perdón, no. pero es que no me estás haciendo daño. Y entonces se no. empiezan a llorar. No, no, no. Y no. el novio se empieza Yo a sentir Yo nunca culpable. digo lo que no siento. Ah, ¿verdad? <risa> Yo no soy mentirosilla. Le vamos a ir a ver a la gaviota. Felicidades. ¿Pero por... de veras vas a sí, venir? Sí, te lo prometo. Conste. Tengo una ventaja. Yo si no voy a venir y aquí les voy a decir, René es un mentiroso. Dijo que iba a ir y nunca llegó. Tengo una ventaja. ¿Cuál? Está de ¿Vives lunes, a un lado? Está de lunes a domingo. <risa> ah, sí, <risa> o sea, claro. Que... Cualquier día puedes caer ahí. Por fin. Me encantaría, de veras. Te vamos a ir a ver en... O sea, ¿por qué hace uno teatro? Yo siempre he dicho, lo hacemos para nuestros amigos, primordialmente. Y después, para todo el público que se acerque a vernos y hacer lo mejor que podemos. Ay, hacer. sí, es una gran actriz, ¿ves? O sea, ¿para no, lo qué lo hago? Yo... Para ustedes, muchachos, para ustedes. Ay, si no, ¿qué chiste? Pues para nada más nosotros ahí, para el director, que es el único que nos ve antes que, el, que del estreno. ¿Tú sabes, ¿Qué chiste? ¿Sabes por qué hago teatro cuando yo hago teatro? Me habló, me habló mi amigo Alex Cobo, y me, me, dijo, haciendo teatro. me dijo que si quería yo entrar al Sirenito, una obra que va a ser así. ¿Sabes por qué haría yo ¿Cómo? eso? ¿Cómo por la eso? paga, pues tú qué crees. Eso sea, por eso se hace y yo también. al revés, fíjense nada más lo que son las cosas. Yo hago esta obra, pues, ¿no? Pues ya, y si tienes para pagarme, págame, si no, no. ¿Ves cómo se has mentido, Blanca Guerra? ¿Ves cómo sí, me se... dice el productor. A ver, les voy a pagar a todos igual. Perfecto, pero muy bien, por favor. ¿Ves cómo Páganos, se has mentido? Bien, pues Blanca igualito. Guerra, no se la pierdan en la gaviota de En la gaviota de, de Anton Chejo, Regresamos a esta noche. Está Jessy y yo y esta noche con nosotros.